hamjambo kwa jina naitwa mchungaji Josh Mateka wa Yehova nitasoma Zaburi ya leo na ninatoka kwenye kitabu cha Zaburi na mbili mstari wa kwanza hadi wa nane na unasema Nafsi yangu ya mngoja Mungu peke yake kwa kimya wokovu wangu hutoka kwake Bwana Yesu apewe sifa yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu ngome yangu sitatisika sana hata lini mtashambulia mtu mpate kumuua nyinyi nyote pamoja kama ukuta unawainama kama kitalu kilicho tayari kuanguka hufanya shauri kumuangusha tu katika cheo chake hufurahia uongo kwa kinywa chao hubariki kwa moyo wao hulaani nafsi yangu umngoje Mungu peke yake kimya tumaini langu kutoka kwake haleluya yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu ngome yangu sitatikisika sana kwa Mungu wokovu wangu na utukufu wangu mwamba wa nguvu zangu na kimbilio langu ni kwa Mungu Bwana Yesu apewe sifa enyi watu mtumainini siku zote ifunueni mioyo yenu mbele zake Mungu ndiye kimbilio letu Bwana Yesu apewe sifa huu ni Daudi akiandika Zaburi hii kusema atamsubiri Mungu na atamsubiri Mungu akitafuta wanadamu kumsaidia au akilia au aki wanasiwasi au akipata ma, magonjwa ya moyo na, na, na pia vidonda vya tumbo kwa sababu ya shida za dunia la sema tamsubiri Mungu kwa kimya kwa maana hakuna kile kitu kinachomshangaza Mungu anajua yote unayoyapitia na kwa hiyo Haisaidi kwenda kuambia dunia mzima shida zako. Haisaidi wewe kwenda kumlipa mtu ili akuombe. Haisaidi wewe kuwa na wasiwasi. Ila muambie Mungu vile unavyohisi, kisha muombe na usubiri kwa kimya. Atatenda yale aliyopanga kwa maana yote ameyapanga kabla hata yatendeke. Kwa maana muda au nyakati Hazimzui Mungu kufanya lolote. Na pia nazidi kusema enyi watu mtumainini siku zote funueni mioyo yenu mbele zake Mungu ndiye kimbilio letu. Kimbilio lako ni nani mtazamaji? Ni mkewe, ni mumewe, ni mwenye pesa, ni yule mtu ambaye anakaa anaelewa zaidi. Kumbuka sisi wote ni damu na nyama. Tuwezi kusaidia mwenzake isipokuwa Mungu atutume tusaidiane ama tusaidiwe. Kwa hiyo kimbilio letu ni kwa Mungu peke yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kabla niendelee nitataja mambo matatu, la kwanza ni hakuna Mungu mwingine wa kweli ila Yehova Mungu. Ni kwa nini nasema hivi? Kwa sababu wanadamu wameamua sote tunamwabudu Mungu mmoja. Huu ni uongo kutoka kwa shetani. Tunajua je Yehova Mungu ndiye Mungu wa kweli pekee? Ni kwa sababu anamkubali na kumdhibitisha Kristo Yesu kama mwokozi wa dunia. Hii ni kufanya miungu ingine kuwa bure. Kwa hiyo nasema Buddha si Yehova Mungu, Allah si Yehova Mungu, miungu ya Wahindi kuna hata moja ni Yehova Mungu. La pili, kama umelelewa ukiambiwa kuwa Yehova Mungu hayupo, haimfanyi kutoweka. Yehova Mungu atazidi kutawala milele na milele na siku moja mimi na wewe tutajibu nini tulifanya na maisha yetu. La tatu, ili kuridhi ufahamu wa mbinguni hatuna budi ila kuzaliwa mara ya pili na huku ni kuzaliwa kwa maji na kwa roho chunguza kinachomaanisha uzungumze nasi tutakueleza nitaruka kwenye somo la leo alinatoka kwenye kitabu cha Isaiah kumna nne mstari wa nne na inasema utatunga midhali hii juu ya mfalme wa Babeli na kusema jinsi alivyokoma mwenye kuonea jinsi ulivyokoma mji ule wenye jeuri Bwana Yesu apewe sifa Neno hili linaongewa na Isaiah kiambia wana wa Israeli wakati wakati wao utaisha huko Babiloni wataimba midhali hii watatunga mithali ya kusema jinsi alivyokoma mwenye kuonea jinsi ulivyokoma mji ule wenye jeuri haya ni maneno ambayo wana wa Israeli waliambua wataimba dhidi ya mfalme wa Babiloni na watu wa Babiloni na kuambia jinsi mlivyokoma mambo yenu yataisha na 
unabii huu ulisemwa kabla wa shida hii kuisha bado wana wa Israeli walikuwa huko Babiloni lakini Mungu tayari alijua siku moja itafika na amepanga hiyo siku na shida hizi zitaisha na watatoka Babiloni watarudi Yerusalemu na kwa hiyo aliwaambia hata maneno yale watakayosema midhali watakayosema ya kuwa Babiloni imekoma kwa jina la Yesu na ndio itashikilia uh, somo la leo ni kumsubiri Mungu kwa maana amepanga vitu vyote hakuna kile kinachomshangaza na kumshinda mambo yote unayopitia anajua na anajua mwisho wake na anajua maneno yale unafaa kusema wakati wao ukifika unafaa umtukuze kwa hiyo usiwe na wasiwasi nitawapatia hadithi kulikuwa na kijana mmoja alilelewa katika familia ya kimaskini na walikuwa na shida sana wanakosa karo ya shule mara anafukuzwa shule mara ali baada ya kusoma kwa miaka uh, nane uh, miaka ya kawaida kama wenzake alisoma miaka zaidi kwa sababu ya kufukuzwa shule na hakuweza kuendelea mwaka huo mwingine wa darasa na ali, alivunjika moyo sana mama yake alikuja akamwambia wakati wote unasikia umevunjika moyo sema maneno haya Bwana Yesu Bwana Mungu na kushukuru kwa zawadi ya uhai na kwa ushindi wa siku za usoni na ukijana alizidi kusema hivyo wakati wote alipokuwa na hisi kuvunjika moyo na kuachana hata na shule alisema hivyo Mungu na kushukuru kwa zawadi ya uhai na kwa ushindi wa siku za usoni aliendelea hivyo na kwa wale ambao wanamjua Mungu hiyo mambo ya Mungu hayana haraka lakini huwa achelewi baada ya miaka takriban 20 Mwana huu kijana alifaulu katika maisha katika nyanja zote alikuwa na familia nzuri alikuwa na Yesu moyoni mwake alikuwa na hela zaidi ya kupitisha mahitaji yake alimsaidia mama yake na ukilinganisha na wale aliokuwa nasoma nao kwenye darasa alikuwa amefaulu kuwashinda wote isipokuwa walikuwa na pesa na mambo yote wazazi wao walikuwa na uwezo na aliketi na kukumbuka vile mama yake alivyomfunza kumshukuru Mungu kwa yale ulio nayo leo na kwa mipango aliyo nayo kwa maisha yako kwa maana neno linasema ninajua mipango ninayo ama mawazo ninayo juu yako ni mawazo mazuri ya kukusaidia hana mawazo mabaya sidanganyike kwa sababu una shida leo kuwa Mungu amekusahau na alikumbuka na kuona Mungu kweli ni mwaminifu na ndivyo ningependa kuwakumbusha hivi katika neno la leo Mungu Nambia wana wa Israeli vile watavyotungwa watakavyotunga midhali dhidi ya Babeli na mfalme wa Babeli. Kiwaambia jinsi alivyokoma mwenye kuonea. Hiyo ni shetani. Huyo ni mfalme wa Babiloni. Na Babiloni ya siku za mwisho ni shetani. Jinsi ulivyokoma mji ule wenye jeuri. Babiloni kwa unajulikana kuwa na jeuri kwani ulikuwa ni mji mwenye hela nyingi na watu walikuwa wanaishi vizuri na kuishi katika nyama na kumsahau Mungu na kutesa walio watu wazuri na Mungu wafurahishi. Na somo hili likisema juu ya mfalme wa Babeli tunajua ya kuwa siku za mwisho mfalme wa Babeli atakuwa ni ama tayari ni shetani. Na shetani ni nani? Shetani ndio mtesi wetu. Kama vile mfalme wa Babiloni alivyo watesa wana wa Israeli. Mungu alimpatia nguvu ya kuacha chukua mateka wapeleka Babiloni lakini hakumwambia awaeze kuwafanyia maovu kwa hiyo tabia hiyo ya mfalme wa Babiloni ni sawa na shetani ambaye ni mtesi wetu Waefeso 6:12 inasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka juu ya wakuu wa giza hili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho bwana yesu apewe sifa huu ni mtume paulo anatukumbusha kuwa vita yetu si ya nyama bali ni vita dhidi ya falme na mamlaka juu ya wakuu na giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho wewe kama ni mkristo fa kujua vita yako ni dhidi ya ulimwengu wa roho dhidi ya shetani dhidi ya pepo mbaya kwa hiyo kama mume wako ndio huyu amebadilika amekuwa kupendi na ku piga ama ni mbaya ama watoto wako anatumia miadarati ama kazini kwako kuna shida kuna mtu ambaye uh, anakutafuta ili uweze kufutwa kazi ama una magonjwa mengine chunguza wewe kama ni Mkristo unafaa kutumia maarifa ujue unapigana na dhidi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho na badala ya kumlaumu mumeo na kumuonyesha mabaya nenda 
kwa magoti umlilie Mungu upigane kwa, kwa sababu vita yetu ni dhidi ya hizi roho mbaya katika ulimwengu wa kiroho chukua biblia usome simama katika neno kemea hizi pepo na ningependa kuwapatia mfano unavyokuwa <coughs> katika mkutano na watu wanazungumza kupitia kipaza sauti au microphone wakati inapo nyamaza inakataa kufanya kazi hauendi pale kwa microphone uanza kuipiga hivi na nguvu ila kama una maarifa utaenda nyuma mahali mashini iko mahali mashini inayo <coughs> inayo tumiwa kupaza sauti iko mahali stima ime uh, nguvu za umeme zimewekwa wende uangalie shida iko wapi huko nyuma au utaenda hapo mbele na nivyo katika maisha ya Kikristo ukiona shida zingine zimekuja badala ya kumlaumu mtu na kulaumu hayo mambo nenda nyuma uangalie katika ulimwengu wa kiroho kwa maana yale tunayo yaona yatapita lakini yale ambayo hatuyaoni bayo ni ulimwengu wa kiroho hatuyaoni kwa macho yetu ya nyama ya takaa milele na milele nenda kwa magoti uchunguze nini kinachofanyika na kama hautajua utamuomba Mungu na ukemee pepo na Mungu atakusaidia na la muhimu pia ni kumsubiri Mungu. Tunaona katika somo la leo Isaiah Nabii Isaiah akiambia watu watakavyosema watavyotunga midhali. Hii ni kumaanisha nini? Ni kumaanisha Mungu alikuwa ameshapanga tarehe ngapi, siku ngapi na mwaka gani utumwa wa wana Israeli utakavyoisha huko Babiloni. Kwa hiyo aku keti siku moja kaamua, ah nimekumbuka mko huko, wacha mrudi nyumbani hapana, ilikuwa imepangwa. Na ndipo hata anaongea hii ndio midhali mtakayotunga. Kwa hivyo inabidi umsubiri Mungu. Unapyo unavyoendelea kupata majaribu katika hii dunia na majaribu ni lazima kwa kila mtu. Uwe na pesa usiyo kuwa nayo. Lazima upitie majaribu, lakini lazima umsubiri Mungu. Na ukimsubiri siku ambayo ameandika mambo yako yatakwisha yatakwisha. Haimaanishi usimuombe ama usimshukuru au usimwambie shida zako lakini msubiri msubiri wakati unapoomba wakati huo huo Zaburi 62 mstari wa 5 inasema nafsi yangu mngoja Mungu peke yake kwa kimya tumaini langu toka kwake Bwana Yesu apewe sifa mngoja Yesu kwa kimya wacha siasa nyingi wacha kuruka hapa na pale ukitafuta wanadamu kukusaidia msubiri kwa kimya na Mungu achelewe Habakuki 2 mstari wa 3 inasema maana njozi hii bado ni kwa wakati uliomriwa Bwana Yesu apewe sifa inafanya haraka ili kufikilia mwisho wake wala haitasema uongo ijapokawia ingoje kwa kuwa haina budi kuja haitakawia Bwana Yesu apewe sifa neno hili linanipatia tumaini na linafaa kupatia tumaini pia kwa maana Bwana Yesu anasema jozi hili bado ni wakati uliomriwa Mungu amepanga mambo yote, ameamrisha siku ile shida yako itaisha, ameamrisha siku ile ulizaliwa alikuwa ameshaamrisha, siku ile utakapopata mchumba kama ulikuwa na upata mchumba itafika, siku ile ulikuwa upata kazi itafika, siku ile uta, utafariki imeshaamrishwa, siku ile utakutana na yeye imeamrishwa, siku ile utapata kazi, siku ile majaribu yako yataisha, yote imeamrishwa. Haja yako siku ishi na wasiwasi ni kumngoja kimyo kimchukuza kwa mambo yote kwa kupatia okovu kwa kupatia familia kwa kutoa kwenye giza hadi kwenye nuru na inasema ijapo kawia ingoje kwa kuwa haina budi kuja haina budi haitakawia ni lazima neno la Mungu alilosema lazima litatimika kwa maana yeye ndio mweza yote na yeye si muongo na yeye anapanga mambo yake yote kabla ya mambo yote kuwa na ningependa kuwapatia tumaini neno linatupatia tumaini kubwa sana huu mfalme wa Babiloni ambaye kwa ulimwengu wa kiroho ni shetani hawezi kututesa milele na milele kila kitu kina mwisho Mungu ameamrisha siku ya hukumu ya mfalme wa Babiloni na tunaona hii hili neno katika ufunuo 18 mstari wa pili na inasema akalia kwa sauti kuu akisema umeanguka umeanguka babeli ule mkuu Umekuwa maskani ya shetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu wenye kuchukiza Bwana Yesu apewe sifa. Tunajua ya kuwa hii ni midhali nyingine. Ambao falme wa Babeli ama shetani ataambiwa umeanguka umeanguka Babeli ule mkuu. 
umekuwa maskani ya mashetani. Kwa hivyo ulimwangu wa kiroho utaanguka na kuharibiwa. Na wakati huo utafika, umeamrishwa na Mungu. Kwa hiyo kwa sasa anavyoendelea kutesa watu na kuna wale wanamkubali, lakini bado wanateseka maana amewashika mateka kwenye dhambi. Lakini siku moja itafika. Na shetani ataanguka na taeko katika moto wa jehanamu milele na milele pamoja na wale walio mkataa Yesu na kumkubali shetani wataingia katika moto wa jehanamu milele na milele kwa hiyo kama unanisikiliza na hujampatia Yesu maisha yako wakati ni leo jua jana imepita kesho una uhakika ya kuwa utakuwa hai leo uko hapa mkubali Yesu kubali ye ndio bwana wa roho yako mwambie nataka kujaribu nisikie nione utakavyo nitendea ninataka unitoe kwenye giza hadi kwenye mwanga unisaidie ili niweze kuridhi fahamu wa mbinguni na utakavyo sema hivyo Yesu atakuja maishani mwako utabatizwa kwa roho na kwenye maji na utaishi maisha ambayo yanampendeza Mungu na hata kuchunga na kukulinda katika maisha haya na maisha yanayokuja mpendwa wasiliana nasi tuweza kuomba na wewe na tunaweza pia kushirikiana katika kazi ya Mwenyezi Mungu. Hadi siku nyingine, huu ni mchungaji Josh. Shalom.